Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz siz bilan yana biologiya darslarini davom ettiramiz. Bugun biz siz bilan biologiya fanidan 10-sinflarda paleozoy erasidagi hayot mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Keling, o'tgan darsimizni mustahkamlab olish uchun quyidagi test savollarini ishlashga harakat qilamiz. Arxiy erasi qancha vaqt davom etgan? Demak, A variantimiz 800 million yil B variantimiz 900 million yil, D variantimiz 950 million yil, E variantimiz 750 million yil. O'ylaymanki, siz javobni topib bo'ldingiz. Demak, javob B varianti, ya'ni arxiy erasi 900 million yil davom etgan. Ikkinchi savolimiz, dastlabki ko'k yashil so'tlari, ya'ni cyanobakteriyalar qaysi erada paydo bo'lgan? Xo'p, arxiy erasida, B esa proterozoy erasida D. Paleozoy erasida, E. Mezozoy erasida. Demak, javobni juda ham to'g'ri topdingiz. Demak, arxiy erasida paydo bo'lgan. Xo'p, 3-savolimiz. Qaysi erada aerob organizmlar paydo bo'lgan? A. Arxeyda, B. Proterozoy erasida, D. Paleozoy erasida, E. Mezozoy erasida. Demak, javobni to'g'ri topdingiz. Aerob organizmlar proterozoy erasida paydo bo'lgan. Xo'p, bosh skeletsizlar kenja tipi qachon paydo bo'lgan? O'ylab ko'ring. Demak, A arxiy erasida, B proterozoy erasining oxirida, D esa paleozoy erasining boshida, E mezozoy erasida. Demak, javobni juda ham to'g'ri topdingiz. Demak, javob proterozoy erasining oxirida. Proterozoy erasida qaysi organizmlar avj olib rivojlangan? A. Bakteriyalar, so'tlar. B. Javobimiz cyanobakteriyalar. D. Javobimiz qirq bo'g'imlar, qirq quloqlar. E. Javobimiz esa ochiq urfli o'simliklar. O'ylaymanki, bu savolning javobini ham topib bo'ldingiz. Demak, javob bakteriyalar va so'tlar. Ana endi biz siz bilan yangi mavzumizni boshlaymiz. Demak, yer paydo bo'lgandan boshlab to hozirgi kungacha uning rivojlanish tarixini biz eralarga va davrlarga bo'lib o'rganamiz. O'tgan darsimizda biz siz bilan arxiy va proterozoy eralardagi hayot shakllari bilan tanishib chiqqan edik. Demak, arxiy erasi 900 million yil davom etgan bo'lsa, proterozoy erasi esa 2000 million yil davom etgan edi. Paleozoy erasi esa 340 million yil davom etgan bo'lib, paleozoy erasini biz 6 ta davrga bo'lib o'rganamiz. Bular Kembriy davri, Ordovik davri, Silur davri, Devon davri, Toshkomir va Perm davrlarini o'z ichiga oladi. Paleozoy erasida hayvonot olami xilma-xil bo'lgan va nihoyatda tez rivojlanganligi uchun Kembri davrining o'zida yo'q hayvonlarning barcha tiplari mavjud bo'lgan. Siz zoologiya fanidan bilasizki, sodda hayvonlar tipi, bo'shliqchilar tipi, chivalchanglar tipi, mollyuskalar tipi, bo'g'im oyoqlilar tipi, xordalilar tipiga xos bo'lgan barcha organizmlar ushbu erada paydo bo'lgan. Ana endi paleozoy erasining kembri davriga keladigan bo'lsak, ushbu davrda iqlim mo'tadil bo'lib, o'simliklar va hayvonlar dengizda tarqalgan. Ularning ba'zilari o'troq hayot kechirgan, ya'ni suv tagidagi qandaydir substratga yopishgan holatda yashagan bo'lsa, ba'zilari esa suv oqimi bo'ylab harakatlangan. Ikki pallali, bosh oyoqli yoki bo'lmasa qorin oyoqli mollyuskalar keng tarqalgan. Bundan tashqari, ushbu davrda xalqali chuvalchanglar va trilobitlar ham keng tarqalgan. Trilobitlarni siz bilasizki, bular xalqali chuvalchanglar bilan bo'g'im oyoqlar tipi o'rtasidagi oraliq formalar hisoblanadi. Umurtqali hayvonlarning dastlabki vakillari qalqondor baliqlar paydo bo'lgan. Ularda jag'lar bo'lmagan. Qalqondor baliqlar hozirgi kunda yashab kelayotgan to'garak og'izlilar minoga va meksinalarning uzoq ajdodi hisoblanadi. 
Ordovik davrga keladigan bo'lsak, ushbu davrda dengizlarning sathi ortgan, unda yashil, qizil, qo'ng'ir suv o'tlar avj olib rivojlangan. Qorin oyoqli molluskalarning xilma-xilligi yanada ortgan. Bu davrda yana koral riflarning hosil bo'lishi avj olgan. Ba'zi ikki pallali molluskalarning esa xilma-xilligi asta-sekin kamayib borgan. Silur davriga kelib, tog' hosil bo'lish jarayonlari kuchaygan va buning hisobiga quruqliklarning maydoni ham oshgan. Qirg'oq yaqinidagi suv o'tlarida tarqalgan ko'p hujayrali yashil suv o'tlarining ba'zilari yashash uchun kurash va tabiiy tanlanish natijasida quruqlikka chiqishga muvaffaq bo'lgan. Tuproq dastlabki quruqlikdagi o'simliklar silofitlarning tarqalishiga imkon bergan. Siz Batan kafandan yaxshi bilasizki, dastlab suvga chiqqan, suvdan quruqlikka chiqqan o'simliklar reniya, koksoniya va silofitlar bo'ladi. Demak, tuproqda organik birikmalarning to'planishi esa keyinchalik zamburuqlarning paydo bo'lishi uchun imkon yaratgan. Silur davrida atmosfera havosi bilan nafas oladigan dastlabki quruqlikda yashovchi bo'g'moyoqlar paydo bo'lgan, bundan tashqari esa bosh oyoqli molluskalarning turlari nihoyatda ko'paygan. Markaziy Osiyoda ham kuchli vulqonli jarayonlar ro'y berishi davom etgan. Ayniqsa Zarafshon tog' tizmalarida kovakchili hayvonlar va past bo'yli psilofitlarning toshga tushgan tasvirlari ham topilgan. Devon davriga keladigan bo'lsak, ushbu davrda dengizlarning sathi kamayib, quruqliklar ortib boshlagan va quruqliklarning hosil bo'lishi yanada davom etgan. Iqlim esa mo'tadil bo'lgan. Quruqlikning ko'pgina qismlari dasht va yarim dashtlarga aylangan. Dengizlarda tog'ayli baliqlar rivojlanib, qalqondor baliqlarning yashash uchun kurashda kamayib borishi ro'y bergan. So'ngra esa suyakli baliqlar kelib chiqqan. Sayoz havzalarda ikki yoqlama nafas oluvchi baliqlar, panja qanotli baliqlar rivojlangan. Bu davrda baland bo'yli qirq quloqlar, qirq bo'g'imlar va plavonlardan iborat dastlabki o'rmonlar ham hosil bo'lgan. Toshkumir davriga kelib, iqlim, nam, havoda karbonat angidrid gazi ko'p bo'lgan. Quruqlikdagi pastiksliklarda esa botqoqli yerlar ko'p uchragan. Ularda balandligi 40 metrga yetadigan 40 quloqlar, 40 bo'g'imlar, plavonlar o'sgan va bulardan tashqari dastlabki ochiq urfli o'simliklar ham paydo bo'la boshlagan. Daraxtsimon o'simliklarining yoppasiga halok bo'lishi o'sha joylarda keyinchalik ko'mir qatlamlarining hosil bo'lishiga olib kelgan. Suv hamda quruqlikda yashovchilarning dastlabki vakillari bo'lgan stigosifallar ko'p va xilma-xil bo'lgan. Uchuvchi hasharat, suvarak va ninachilar ham ushbu davrda rivojlangan. Pirim davriga keladigan bo'lsak, Pirim davrining boshlariga kelib, iqlim bir muncha quruq va sovuq bo'lgan. Bunday sharoitda suvda hamda quruqlikda yashovchilarning anchagina qismi qirilib ketgan. Yashash uchun kurash, tabiiy tanlanish suvda hamda quruqda yashovchilarning ma'lum guruhining o'zgarishiga olib kelgan. Keyin ulardan esa sudralib yuruvchilar sinflarining vakillari kelib chiqqan. Aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan Paleoza erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqdik. Paleoza erasidagi hayot arxiv va proterozoy eralariga nisbatan ancha murakkablashganligini, uning davrlarga bo'linishini, har bir davrning o'ziga xos o'simliklar va hayvonot dunyosiga ega ekanligini, ulardagi iqlim sharoitining xilma-xil bo'lganligini siz bugungi darsimiz orqali bilib oldingiz. Agar darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, 
uyga vazifani olishga harakat qiling. Demak, uyga vazifa İllik dörtüncü mavzunu uqeyin ve kuydagi jadvalini toldirin. Bu yerda sizge paleozay erasdagi hayat haqida davrları, iqlim şaraydı, onların osimlikleri ve hayvanat dünyasını uqeyip, organip, jadvalini toldirip gelin. Şu bulan dersimiz nıxoyasıge yetti, salamat bulin.